మీనాక్షి ఒక పెద్ద చెట్టు మీద కొన్ని పక్షులతో పాటు జీవించేది నేను ఇప్పుడు టీవీ చూడాల్సింది ఇవ్వదు నువ్వే అదే సిక్స్ సిక్స్ అబ్బో ఎక్కి తెచ్చిన సాలే కానీ పోయి చదువుకోపో స్కూల్ కవర్ వెళ్తున్నారు ఎగ్జామ్ రాసి ఎవరు పాస్ అవుతున్నారు నేను ఆకలిస్తుంది షాప్ కెళ్లి కూలింగ్ తెచ్చుకున్నామని పోతానా అక్కడైతే కూలింగ్ కూలింగ్ నీకెందుకు మూసుకొని టీవీ చూడమన్నావు కదా మూసుకొని నా పని చేసుకుంటానా నీకెందుకు మరి కారా నువ్వు కోపడాన్ని నేను కోపడమ్మాడుతున్నావాద్దులే చీప్ గా చిప్స్ ఏంటి చాక్లెట్ తెమ్మంటావా చాక్లెట్లు పళ్ళు కొచ్చిపోతాయి వద్దులే బిస్కెట్లు తెమ్మంటావా బిస్కెట్లు ఏంటి సరే నీ ఊహకు అందరినీ తీసుకొని వస్తా ఓకేనా అంటే ఇష్యూ షాప్ మొత్తం తిరిగాను ఏం లేవు డిప్రెస్ కాకుండా మార్కెట్ మొత్తం తిరిగాను లేవు కాంప్రమైజ్ కాకుండా సిటీ మొత్తం తిరిగాను లేవు ఏం దొరకదమ్మయ్యా అదేలే నీకు ఊహకు అందరినీ తెస్తానని చెప్పాను కదా ఎక్కడా లేవు అందుకే తేలేదు ఎవరన్నారా ఎవరన్నారా ఎవరు బాబు ఏం కావాలి హలో హలో ఏం అట్ నవ్వుతున్నావు ఏమైంది ఒకసారి నీ అవతారం చూసుకున్నావా అత్తం చింపాంజీ లాగున్నావు తగ్గు తగ్గు నవ్వింది సార్లే ఇదంతా మా ఆచారం ఇంతకు నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు జనాభా లెక్కల కోసం వచ్చా ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు నేను నా పేరు ఉదయ్ ఒక పనోడు మా అక్క బావ నలుగురు అన్నమాట పేర్లు చెప్పావు నా పేరు ఉదయ్ మా పనోడు పేరు ఆగం మా అక్క నయోమి మా బావ పేరు యుగంధర్ వీడెవడో చెప్పాగా మా పనుడు అని ఆగం వీడే ఏమవరో ఈ పాప మా అక్కకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు హాస్పిటల్ పోయినాము అక్కడ పక్కనే చెత్తకొప్పలు దొరికింది చెప్పాల్సింది 
ఇవన్నీ రాసుకోమంటావా అయ్యారు ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదండి మంచి ఉప్మా చేసి పెట్టమంటారా ఉప్మా ఏంటరా ఉప్మా ఏంటండి ఉప్మాని అంత తేలిగ్గా తీసి పడేస్తున్నారు అసలు ఉప్మా గొప్పతనం ఏంటో మీకు తెలుసా పొగడతలకు పొంగేది పూరి ఉడికిస్తే తెల్లబోయేది ఇడ్లీ పట్టించుకోకుండే మూతి ముడుచుకునేది దోశ ఒత్తిడి చేస్తే పొరల్లో కమ్మేది పరోటా ఏమిచ్చినా కడుపులో దాచుకునేది ఉత్తప్పం నూనెలో వదిలేస్తే గల్లుమ్ అనేది గారె ఎంత పోసినా రవ్వంత అనేది రవ్వ దోశ అందరికీ లొంగనిది అప్పం ప్రేమగా గుప్పెడంత పడేస్తే మూకెడంత ముద్దిచ్చేదేనండి ఉప్మా 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 అదే ఆగం ఈ రోజు నా కళ్ళు తెలిపించావరా మనం ఈ రోజే కాదు ప్రతి రోజు ఉప్పు అనేది తిందాంబరా ఉప్మా తింటూ బతికేద్దాంబరా రే మధ్యాహ్నం పిస్తా ఉప్మా జయ్ మధ్యాహ్నం బాధ ఉప్మా జయ్ మర్చిపోద్దు ఓకేనా హలో సార్ బాగున్నారా బాగున్నానండి మన ఎస్ఎంఎస్ చదివే స్కూల్లో టీచర్ అనుకుంటా ఓహో మీరు బాగున్నారా అండి నేను బాగున్నానండి మీ పాప మూడు రోజుల నుంచి స్కూల్కి రావట్లేదు మూడు రోజుల నుంచి అవును కదరా మీ స్కూల్లో ఏదో చనిపోయాదంట కదా అందుకని మూడు రోజుల నుంచి బాధపడుతూ ఇంట్లోనే కూర్చుంది మా స్కూల్లో జరిగే ప్రతి విషయం నాకు తెలుస్తుందండి ఏదో మ్యాథ్ సార్ చనిపోయాడని చెప్పిందండి మీరు ఒక్కసారి మా ఇంటికి వస్తారా నువ్వు త్రీ డేస్ నుంచి స్కూల్ కు పోలేదు కదా ఎందుకు ఇష్యు ఆ బాధతో పోలేదా అంత బాధపడక ఇష్యూ నీ బాధ చూడలేక నేను ఒక పని చేశాను ఒక్క నిమిషం ఇస్తూ మేస్తారేంటి ఒకసారి ఇక్కడ చూడుమా నేను చనిపోయానా నాలాంటి పనికి మాలనోళ్ళు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లకు మాత్రం అస్సలు పోకూడదు అబ్బా ఒకవేళ పోయినా కూడా ఏం చేస్తానావు ఎంత సంపాదిస్తానావు అమెరికాలో ఉండావా అమెరి పేట్ లో కోర్సు చేస్తాడావా ఏంది కథ అని అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేక తలకాయ పోటెక్కిపోతుంది అక్క అక్క అమ్మ లేరు అమ్మ లేదా సర్లే ఆగానే పిలుసు అమ్మతో పాత ఆగం కూడా పోయారు కానీ ఎంత తప్పు నువ్వు చిన్నపిల్లవి చేయలేవు గాని చెప్పను ఏం చేస్తావే చెప్పకపోతే నువ్వు తిన్నా మా ఇంట్లో ఉప్పు పడేస్తా ఆ రోజు నేను చపాతి తింటా మామయ్య నువ్వు చెప్పింది నేను చేయదనుకో వేలు పలితా నువ్వు చెప్పింది నేను చేశాననుకో వేలు పలితావా వే రూపాయల నా కాడ రూపాయి కూడా లేదే ఇది ఎప్పుడు గెలిచాలే వే రూపాయలు పందెం ఇష్యు ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు చెప్పు ఏం కావాలో నాకు టీ కావాలి ఓన్లీ టీ కోసం ఇంత ర్యాక్ చేసింది ఇప్పుడే తాగు ఇదేంటి ఇంత సింపుల్ గా చెప్పేసింది కొంపదీసి వెయ్యి వాళ్ళ ఏంటి 
ఇది ఎప్పుడు గెలిచిందిలే చేయమంటారా తప్పరు సరే హలో బేబీ ఎవరే నీకు బేబీ బేబీ అంటే నాకు కర్ర మోకం దానా పెంట మోకం దానా సిగ్గు లేనిదానా ఎవరే నీకు బేబీ ఏమని తెచ్చినావే నా జీవితంలోకి ఇది నన్ను రోడ్లో అనేది పి 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 చేసింది ఇది బేబీ అంటే బేబీ నీ సంగ చెప్తా నీ తల్లి బా అంతే ఎవడ్రా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఎవరంటావేంది నేనే నీ ఉదయని మామయ్యా అతను ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అలాగే తిట్టాలి దీన్ని ఇది మంచిది కాదు మహా మొండిది అమ్మయ్యా నా ఫోన్ దొరికింది బేబీ కాల్ చేద్దాం బేబీ ఓటి సీతనావమ్మా ఎవడ్రా బేబీని ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకున్నావా నీ కలర్ ఏంటి నా కలర్ ఏంటి ఇక నుంచి నీకు నాకు సంబంధం ఇప్పటి వరకు నీకు ఇచ్చిన డబ్బులు మొత్తం తిరిగి ఇచ్చాయి లేకపోతే నీ మీద చీటింగ్ కేసు వేస్తా అప్పుడు నీకు నాకు బ్రేకప్ బ్రేకప్ చెప్పింది ఏంద్రా ఐగారు మేమిద్దరం మీకు విషయం చెప్పాలి ఏంద్రా 